Namaste. Yes, welcome to this uh, you know, last session of this uh, unit. That is BPAC 132 uh, in the unit 15, 16, 17. That's what I'm Unit 15, 16, 17. Total 17 unit is BPAC 132. Now, this block 5 is done. And uh, block 5 in the uh, total, the heading uh, Management and Public Policy Thinkers, Unit Padananje, Dwight Waldo. This is where the management is a very thinker. That is the same thing. We have a lot of eminent personality and we have a management experts. This is Dwight Waldo. This is the same thing. So, Waldo, a biographical account, that is the GV, 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 that is the views on public administration. Okay, Dwight Waldo, WEA, okay, uh, views on public administration. Uh, new public administration under Waldo. This is the slide. Okay, now, introduction Dwight Waldo is essentially known for his management theories which revolve around bureaucracy. So he pioneered pioneered public administration movement so he focused conflict between bureaucracy and democracy. bureaucracy and democracy clash conflict state central As well as dichotomy. Randai dichotomy in the Randai Bagikel. Randai Bagia. bureaucracy on the democracy. So random Avishimana. As well as between bureaucracy and politics. Bureaucracy and politics is Randai Gandana Parna, Pashe, Nankariam, bureaucracy, politics, and bureaucracy. So he basically, Dwight Waldo basically was looking for a value laden, Public administration that is change oriented, change I put it change as food would it and goal oriented, task oriented, vision oriented, um, and an ethical one dharmigamai. I didn't put it in the head in the management concept. Gendana, uh, see, yet heterodoxy in the Varana, we did neither heterodoxy verna, epistemology verna, yana shastram. Tell a word of the book of the day. Artham and Regulo, heterodoxy in the Vernal, we bin nada. A epistemology for that, Yana Shastram, other than Malala than the Waka. Okay, now, the other than a petitana, in Parayana, Dwight Waldo, in Waldo the Matra and Parayu, I did the full form under the Dwight Waldo, the Nalaposa the Ludder, Pustam, Shiriki Waikinum, Idalam Vadara, is he one more thing which I want to tell you? Public administration. The Valeradium changes one new Diriana. I like completed the job oriented another. You get a Kalu Prothership begin to make Liana. Theory Matram Padijal Padijal Pora. Practical item in the apply genum. Other than the Pudia Pudia knowledge in the Undakanum by way of reading and doing, you know, through your experience. You can climb the ladder, you know, or a jolly personal officer, right? Or where I think I'm going to tell you, I don't know if you're a member of the handy amount of program. I mean, I think it's a public administration handy and a summit. Me among the petty arena. India little name on a little name on a labor loss arena. Tax matters are in a telegraphing log. Constitutional provisions are in a angry. I think it's a pretty good idea. But you know, a lot of other people can be pushed up. But you can. You should be willing to at least, you know, learn uh, through some experience, you know, always show willingness to learn. Alanda Rulla the Wonder, Kilasameda Namal Padizumari, Yen the Parnirana Ningeke, Mapatu Wambilla, Karandaria, 
the symbol, the definition is that the existing knowledge which you are having at present is not sufficient to meet the future challenges. That is why you have to meet the future challenges. 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 Knowledge and skill are the same. Qualification is the same. ആ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മറ്റൊരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പോകണം കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പറയുന്ന പൊതുവെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഓരോ കമ്പനിയിൽ ചേരണ സമയത്ത് ആ കമ്പനിയിൽ പ്രൊമോഷൻ ഇപ്പൊ ഒരു ഓഫീസർ ഓഫീസർക്ക് ഒന്ന് ഗ്രാജുവേഷൻ മതി നേരെ മറിച്ച് സീനിയർ ഓഫീസർ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനും കൂടി ചിലപ്പോൾ സമയത്ത് വേണ്ടി വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ആവണം ചില സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ ആവണം വെച്ചാൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രി വേണം അതേമാതിരി പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമയും വേണം അതേമാതിരി നിങ്ങൾ സപ്പോസ് ഒരു മാനേജർ എന്തെങ്കിലും ആണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രി വേണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രി ആയിട്ട് വരും എന്നാലാണ് മേപ്പെട്ട് പോകാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം പക്ഷെ ഇന്ത്യ നോ വി ആർ ഹാവിങ് ലോട്ട് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അനവധി കോളേജസും അനവധി പ്രൊഫഷണൽ കോളേജും ടെക്നിക്കൽ കോളേജും എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാം പഠിക്കാനുള്ള നമ്മൾ ഒരു വില്ലിങ്നെസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോ ലേണിംഗ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് അതാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ അപ്പോ ഡിക്കോട്ടമി ബിറ്റ്വീൻ ബ്യൂറോക്രസി ആൻഡ് പൊളിറ്റിക് സോ ഹി ബേസിക്കലി വാസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ വാല്യൂ ലേഡൻ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് അടുത്തത് ഡുവലറ്റ് വാൾഡോ വാൾഡോ എന്ന് മാത്രമേ ഇനി ഞാൻ പറയൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്ന് രണ്ടായിരത്തിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ ഫാമിലിയിലാണ് ജനിച്ചത് റൂറൽ ഓക്കെ നെബർസ്ക എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഹി അറ്റൻഡ് നെബർസ്ക ചെറിയ കോളേജിൽ വെസ്ലിയൻ കോളേജ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾക്ക് പഠിക്കാൻ കാശ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു നെബാർസ്ക സ്റ്റേറ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് കോളേജ് ഇൻ പെറു പെറുവില് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹി വാസ് ഓഫേർഡ് എ ഗ്രാജുവേറ്റ് അസിസ്റ്റൻഷിപ്പ് ഗ്രാജുവേറ്റിന്റെ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഷിപ്പ് അസിസ്റ്റൻഷിപ്പ് അയാൾക്ക് ഓഫറായി കിട്ടി അങ്ങനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് നെബാർസ്ക ലിങ്കൺ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഹിസ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രൂ വേൾഡ് ലോത്തഡ് ലോത്തഡ് പറഞ്ഞ അതായത് സാധാരണ നമ്മൾ പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ വെറുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ ന്യൂ സബ്ജെക്ട് ഹി ഗ്രൂ ഇൻട്രസ്റ്റ് എവൻച്വലി സോ മച്ച് സോ ദാറ്റ് ഹി ടുക്ക് ഇറ്റ് അപ്പ് ടു ദ ഡോക്ടർ ഡെസർട്ടേഷൻ പിന്നീട് അയാൾ പി എച്ച് ഡി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് വിച്ച് ലൈറ്റ് ആർ ഗോഡ് പബ്ലിഷ്ഡ് ആസ് ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പബ്ലിക്കേഷൻ ഡെസർട്ടേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ വന്നു ഇനി ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് പറയാനുള്ളത് See, he uh, finished his PhD at Yale University. Okay. So, uh, at the end of the year, he accepted an assistant professor position at Berkeley, where he was required to teach, to teach political theory as well as other political science courses. Different courses that they are going to do. Okay. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാത്രമല്ല ഹി സെർവ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ദ നാഷണൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് സ്കൂൾസ് പബ്ലിക് അഫയേഴ്സ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അങ്ങനെ അതായത് അയാൾ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു നാഷണൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് സ്കൂൾസ് ഓഫ് പബ്ലിക് അഫയേഴ്സ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനില് അതുമാതിരി അമേരിക്കൻ സൊസൈറ്റി ഫോർ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എ എസ് പി എ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊമ്പതില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊമ്പതില് ഡെറ്റ് വാൾഡോ അവാർഡ് അയാൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഹയ്യസ്റ്റ് ഓണർ ആണത് ടു റെക്കഗ്നൈസ് ഹീസ് അക്കാഡമിക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അങ്ങനെ ഹയ്യസ്റ്റ് അവാർഡും അയാൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അയാളുടെ പബ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഒന്ന് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്ന് രണ്ട് ഐഡിയാസ് സോറി ദി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടില് അയാളുടെ പബ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഐഡിയാസ് ആൻഡ് ഇഷ്യൂസ് ഇൻ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്നില് the study of public administration and the perspectives on administration uh ah pinna appo itrathilla chala publications um ayalke unde now yes that waldo's views on public administration ah now administration and politics two related do- domains appo administration um politics adha onnavathu indre porame vera onnu kodi parayande that waldo's management theory which revolve around the bureaucracy as parnu kanju pioneered the new public administration petite adhyathinte veeshanam undayirunnu adheham
ഹി ഫോക്കസ് ഓൺ കോൺഫ്ലിക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ബ്യൂറോക്രസി ആൻഡ് ഡിക്ടോട്ട് രണ്ട് രണ്ട് വിധത്തിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഡോറ്റ് വാൾഡോസ് വ്യൂസ് ഓൺ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ഹിസ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്സ് ഇനി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്സ് അതായത് ടു റിലേറ്റഡ് ഡൊമൈൻസ് ഓക്കെ പ്രവർത്തന രംഗം സോ എന്താണത് ദോ പൊളിറ്റിക്സ് യുനോ റിലേറ്റഡ് പൊളിറ്റിക്സ് ഡിറ്റേർമെന്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡ്യൂട്ടി പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡ്യൂട്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരെ എങ്ങനെയാണ് പൊളിറ്റിക്സ് അല്ലേ തീരുമാനിക്കുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ പറ്റിയിട്ട് ഓക്കെ ഈ ഷുഡ് നോട്ട് ഇന്റർഫിയർ ഇൻ ദ ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സാധാരണ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ പാടില്ല കാരണം അവരെ അവരെ ജോലി ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കണം സോ സിൻസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വാസ് ഓഫൺ ഫൗണ്ട് താൻഡ് വിത്ത് പൊളിറ്റിക്സ് he be believed that civil service reform in particular and administration reform in general could ensure separation of administration from politics okay idana adhyathinte onna pinne vera onna administration and politics a nuanced sushmata view nero aitla or view public administration and politics adhyathine petti adhe waldo adopted a pragmatic view where politics and administration rather than politics versus administration were a reality okay he described a democracy substantially involving value democracy varna values vanam angane adaya nammale enganeil bharichal pora ada bharikuna aalukale ennum ormikkapadanam jenangalude sevanathinu vanam allanda avare pocket alleng paisa ki vendito corruption lo angane paadilla kaaranam avare sevanam jenangal recognize cheyanam avare contribution adana administration ഓക്കെ സോ മാത്രമല്ല ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് വേണം ഈക്വാലിറ്റി വേണം ലിബർട്ടി വേണം എല്ലാവരും ഒരേ മാതിരി കാണുക ലിബർ സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം ഫ്രീ അസോസിയേഷൻ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ഡിബേറ്റ് ഡിസ്കഷൻ മറ്റുള്ളവരോടുകൂടി ഡിസിഷൻ എടുത്ത് ഡിസ്കഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പാടൂ അത് നമ്മൾ ചില സമയത്ത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് കാണുന്നില്ല റൂറൽ ചെയ്യുന്നില്ല പല സംസ്ഥാനങ്ങളും ഈവൻ രാജ്യത്ത് നമ്മൾ എന്ത് പോളിസി എടുക്കുന്നു അത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അവരുടെയും കൂടി ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടിയാൽ വളരെ പ്രയോജനപ്പെടും അതാണ് നല്ലത് സി നമ്മൾ എന്ന് നമ്മൾ തെറ്റുകൾ വരുത്തും ആ തെറ്റുകൾ തിരുത്തപ്പെടണം അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു ബ്രെയിനും പത്ത് ബ്രെയിനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ മറ്റുള്ളവരോടും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കൂ ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൾ റൈറ്റ് സോ valdo re evaluated politics administration dichotomy where he clearly spoke for the dichotomy randai randai kaanana aanu adhyam parayunnathu okay adana pinne adhyathinte vera onnu new public administration under valdo adathu new public administration under valdo ini ibada parayanulla endana chal number 5 see public administration lacked a consistent set of concepts ideological philosophic and framework and technique to explain and practice contemporary uh, contemporary okay administ- administration theory management and leadership that uh, is new public administration petitana nammal parayunnathu under waldo administration under waldo okay no? so eyana avade okay no participatory work group ellavarum kodi orimichi participate cheyida work group or or company il ponam അതായത് എല്ലാവരും കൂടി കളക്റ്റീവ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ഓരോരോ അസൈൻമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ആൻഡ് വർക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ടീം വർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യണം ഇറ്റ് എയിംഡ് ടു യുനോ യുനോ മേക്ക് പബ്ലിക് സർവീസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് പബ്ലിക് സർവീസ് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് ആസ് വെൽ എ ഷിഫ്റ്റ് ദ ഫോക്കസ് ഫ്രം ഇന്റേണൽ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ to management of public relationship nammale internal managementum public relationshipum nammale valare cordial aayite kondu pokanam so with the citizen nammale citizen other government agencies ellavarodum kodi interest groups nammale ellavarodum ellavarum namukku avibhajya kadakana ee oru company nammal nokku oru company nokku അതിലെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് നോക്കൂ എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയി വെൻഡർ കസ്റ്റമർ ഇൻവെസ്റ്റർ മനസ്സിലായില്ലേ ഗവൺമെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എൻ ജി ഓസ് ഇതൊക്കെ ഇവര് ഡിപെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരോടും കോടി റിലേഷൻ വേണം കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓൾസോ അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് അതിന്റെ ഒരു പെർസെന്റേജ് കുറച്ച് പെർസെന്റേജ് നീക്കി വെക്കണം സോ ന്യൂ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓക്കെ എംഫസിസ് 
uh, on values such as better performance, greater involvement, and more sensitive management. Sensitive management. Management is very sensitive. Why are there many changes? Why are there many sensitive matters? Now, I'm going to tell you about this. இது வர ஒரு ரெண்டாயிரம் முன்பே நம்மட ஏர் இந்திய ஞான உதாரணத்தில் பறையான ஏர் இந்திய கவர்மெண்டின் ஆயிரு அது டாட்டி எடுத்து டாட்டி எடுத்துட்டு ரெண்டு தேசம் மூணு தேசம் கழிப்பு யூக்ரைன் வார் ஈ பிளைனே அவட கொண்டு வந்து நோக்கு ராஜ சேவனம் அவர் அவட சென்ட் ஆளுகளை நம்ம ஆளுகளை கொண்டு வந்து ரட்சப்படுத்தி அனுமதி அங்கே ஓரோரு சில மேனேஜ்மெண்ட் அது சில சமயத்து புதிய புதிய ப்ராம்ட் ஆயிட்டு நம்ம ஆக்ட் செய்யணும் பக்ஷே அது அவருக்கு வேண்டி கம்பெனிக்கு வேண்டி ராஜ சேவனத்தின் வேண்டி ப்ரோக்கு செய்யணும் எந்த காரணம் அறியோ நமக்கு எல்லாம் ராஜ்யத்தினோடான கடப்பாடு எல்லாருக்கும் நம்ம வி ஆர் டாக்ஸ் பே இட் இஸ் மேண்டட்டரி தட் வி டு பே த டாக்ஸ் ஆஸ் பர் த லோ ப்ரிவலண்ட் இன் த கண்ட்ரி அது எந்தினா கொடுக்கணும் நீங்க ஜோக்கிறவர் அதிகாரம் இல்ல இப்போ சேல்ஸ் டாக்ஸ் ஆயிக்கோட்டு ஜிஎஸ்டி ஆயிக்கோட்டு எந்தினா ஞாபகம் தரணும் பண்ணி ஞாபகம் இன்கம் டாக்ஸ் இல்லை பண்ண பற்றும் அப்போ ஜெயில் போண்டி வரும் மனசாயில்லையா அப்போ நியமம் பாலிக்கணும் அதான பரணகடனைப்பட்டது இவடே ஒரு பாயிண்ட் ப்ரூக்கு பி ஆர் டபுள் ஓக் ஆன டபுள் ஓகே நோ so it accorded much importance in politics okay democratic government majority rules minority minority rights abada nammada minorities unde avarku right unde sc inde st inde religious unde avarku okko oro therikum nammada bharana kadana prakaram equal aanu appo avare right ellam protect cheyanam adana public administration ஓகே மைனோரிட்டி ரைஸ் ஆஸ் வெல் கஸ்டமரை சாட்டிஸ்ஃபை செய்யணும் நம்மட ஓஃபீஸில் நம்மட கஸ்டமரை இல்லைங்க நம்ம இல்லல்லோ அப்போ கஸ்டமரை நம்ம அது அவருடைய நீட் அனுசரித்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் செய்யணும் அதில் ஒரு விதத்தில் குவாலிட்டி காம்பிரமைஸ் செய்யறது அங்கே இப்போ நம்ம ஒரு ஃபுட்டான விசாரிக்க ஃபுட் ஃபுட் ஐட்டம் சப்ளை செய்யும்போ நம்ம ப்ராஃபிட் மென்டாலிட்டி நம்ம ஃபுட் ஐட்டம் குவாலிட்டி நோக்கியில்லைங்க எந்தாயிருக்கு சரி ஆள் மரிக்க மரிக்க இல்லைங்க வேற எந்த வரும் அசுகங்க வரும் ஸோ வி ஷோட் all of course we have to keep the image of the organization also adey prakaram customer inde endana adu satisfaction nammale nalla nadu anginana reputation build cheyyanu nokku nammada india le ne nela nikkana pe tata group okke le etra varsha ait nela kollana adana innum adhe family reputation allengila company de reputation adey mari pala company ullu nattu oru company alla adu endu undana aadyam modale avare oro oro involvement oru motto sooji mudal ஒரு பிளெயின் வரை அவர் உண்டாக்குன்னு உதாரணம் ஞாபகம் பண்ணிடறேன் ஒரு பிரிட்டீஷார் ஒரு ஸ்டோரி என்ன பண்ணு நம்ம இந்தியில வந்து இவட இந்தியில பிரிட்டன் ஸ்டார்ட் செய்துட்டு இந்தியில வந்து தாமசிட்டு இந்தியா முழுவதும் சுற்றி அடிச்சு திரிச்சு பிரிட்டனில் போய் அவட லேண்ட் செய்யுன்னு வரை உபயோகிச்சது டாடா ப்ரொடக்ட்ஸ் ஆகும் எந்தானு அது வந்தது ஏர் இந்திய டாடா அவட வந்து அவட வந்துட்டு கா ஹோட்டலுக்கு வந்தது காரிலான டாட்டாடு இப்போ டாட்டா ப்ரொடியூஸ் செய்தான எல்லாம் டாட்டா ப்ரொடியூஸ் செய்தான பேன்ஸ் கார் இல்லைங்க டாட்டாடு வேற பற்றியுள்ள அது அது கழிஞ்சு தாமசிது தாஜ்மஹால் ஹோட்டல் எகின் டாட்டாடு அவட ஈவன் பாத்ரூமில் நம்ம ஜஸ்ட் தலைதோர்த்த உபயோகிச்சு ஏறுந்த டவல் டாட்டா டெக்ஸ்டைல்ஸ் செஞ்சேன் பட்சம் என்ன அவட தானே தீர்ச்சையான அதே மாதிரி அவர் சைட் சீங்கின் எல்லாம் போயிடுது டாட்டா வெஹிக்கிள்ஸ் ஆனால் கம்ப்ளீட்டு எல்லாம் உபயோகிச்சு சோப்ப ஈவன் டாட்டா கெமிக்கல்ஸ் டாட்டா அப்ப அங்கே ஓரோ ஐட்டம் டாட்டா ப்ரொடியூஸ் செய்யுற ஐட்டம் தான் அவர் உபயோகிச்சது எந்தான காரணம் தி ஹவ் காட் மோர் தேன் ஹண்ட்ரட் கம்பெனிஸ் இன் இந்தியா ஓரோரு விதத்தில் இதான அவர் ஸ்டீல் ஆயிக்கோட்டே வேற எந்தெங்கிலும் ஆயிக்கோட்டே லோக்கமோட்டிவ்ஸ் ஆயிக்கோட்டே எல்லாம் அவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணு கெமிக்கல்ஸும் எல்லாம் உண்டாக்குன்னு அப்ப அதான அதிகம் ரிப்போர்ட்டேஷன் பின் ரிப்போர்ட்டேஷன் அங்கே உண்டாவில்ல கான்ட்ரிபியூஷன் அதே அவருடைய பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இதான அவரோட ரெப்யூட்டேஷன் எங்கே மெயின்டைன் செய்யணும் நோக்கோ அவர் ஹியூஜ் அமௌண்ட் வித்யார்த்திகளுடைய ஸ்காலர்ஷிப்பின் வேண்டிட்டு ட்ரஸ்ட் டாட்டா ட்ரஸ்ட் உண்டு டாட்டா மெமோரியல் ஹாஸ்பிட்டல் இஸ் த பிக்கஸ்ட் கேன்சர் ஹாஸ்பிட்டல் இன் இந்தியா மனசிலையோ அவரோட பட்ஜெட் எத்திரம் அறியோ அப்போ ஏற்றம் வலியே எந்தின் வேண்டிட்டானது கேன்சரிண்ட ட்ரீட்மெண்ட் அல்லே ஆரட சாதாரண ஜனங்களுடைய மற்றவர்கள் ஆரோக்கிட்டே தூக்கட ஆரோக்க வருகோ அப்ப அவரிங் ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஃபார் கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சிஎஸ்ஆர் ஆக்டிவிட்டீஸ் அதே மாதிரி படிக்கான் ஹையர் குவாலிபிகேஷன் போவான் அப்ராடல் ஓகே ஸ்காலர்ஷிப் அதே மாதிரி பல பல ஜீவகாருண்ய பிரவர்த்தனங்களும் பின்னே 
ഇതിനൊക്കെ പുറമെ നിങ്ങൾ അറിയാത്ത വേറൊരു കാര്യം പുതിയൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം എന്തുകൊണ്ട് കമ്പനികൾ റിപ്പോർട്ട് ആവണം ഞാൻ ഒരു കമ്പനിയുടെ കാര്യം പറയാം അങ്ങനെ പലരും പല കമ്പനിയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ന് കാണുന്ന സയന്റിഫിക് അച്ചീവ്മെന്റ് എല്ലാം ആദ്യം തുടങ്ങിയത് ടാറ്റ എന്നാണ് മറക്കരുത് കാരണം ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ റിസർച്ച് ഇൻ ബോംബെ ഭൂമി ബാബ നഗർ ഭൂമി ബാബ സ്ഥാപിച്ചത് ഭൂമി ബാബ അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ടാറ്റയുടെയാണ് ആരുടെ ജി ആർ ഡി ടാറ്റ ജി അങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ സയന്റിഫിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ ദ കൺട്രി നെഹ്റുവിന്റെ ടൈമിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബാബ അറ്റാമിക് സെന്റർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പലതും 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 ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് നമ്മുടെ ബാംഗ്ലൂര് ടാറ്റ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പലതും 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 നമ്മുടെ ഇന്ന് ഇന്ത്യ ഈ നിലയിൽ എത്തി ഞാൻ അവർ മാത്രം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തതല്ല പറഞ്ഞത് എത്രയോ എത്രയോ സാധനങ്ങൾ മനസ്സിലായോ അതാണ് അങ്ങനെയാണ് റിപ്യൂട്ടേഷൻ ബിൽഡിങ് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും അവരുടെ കമ്പനിയുടെ വളർച്ച അവ അച്ഛാ വേറൊന്ന് നോ ടേക്ക് ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് എംപ്ലോയി ടാറ്റയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ നോക്കൂ ദ ആർ സോ ഹാപ്പി അവർക്ക് ഇൻസെന്റീവ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സ്ട്രൈക്ക് യു നോ ലെറ്റ് മീ കട്ട് ഷോട്ട് വിത്ത് വൺ ദിസ് എക്സാമ്പിൾ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി വണ്ണിൽ ടാറ്റ അയറൺ സ്റ്റീൽ നമ്മുടെ ടിസ്കോ പാര ടാറ്റ അയറൺ സ്റ്റീൽ ആൻഡ് കമ്പനി ജംഷഡ്പൂരിൽ സ്ഥാപിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ ഇതുവരെ ഒരു സ്ട്രൈക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവിടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ എന്താ കാരണം ലക്ഷ ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നത് എന്താ കാരണം ദ പ്രൊവൈഡിങ് ഓൾ ഫെസിലിറ്റീസ് മെഡിക്കൽ സ്കൂൾ കോളേജ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഹൗസിംഗ് ലീവ് ട്രാവൽ കൺസെഷൻ മെഡിക്കൽ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് അതായത് അവിടെ ജോലി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭാര്യയ്ക്ക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഭാര്യയ്ക്ക് കിട്ടും മക്കൾക്ക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മക്കൾക്ക് കിട്ടും ലോവർ ലെവലില് ഔട്ട് സൈഡിൽ അവർ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യില്ല എല്ലാവരും നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസിന്റെ കുട്ടികളെ എടുക്കും അപ്പൊ എന്തുണ്ടറിയോ ബിക്കം എ ഫാമിലി അഫയർ ഒരാളും ആ കമ്പനിക്ക് എതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കില്ല കാരണം മകൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ മകൻ വർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ കമ്പൈൻഡ് എഫേർട്ട് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ പീപ്പിൾ ആർ സോ ഹാപ്പി ആൻഡ് റിട്ടയർമെന്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ആർ ദ പെൻഷൻ ബെനിഫിറ്റ് ആർ ദ എവറിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഹൗ ഞാൻ ഒരു കമ്പനിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞുള്ളൂ എന്റെ അർത്ഥം മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നർത്ഥം അങ്ങനെ അപ്പൊ നോ ഹിയർ ന്യൂ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലാ ഇന്നത്തെ ബാങ്കിങ് എല്ലാം കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഒരു വിധം നല്ല പൈസ ഇയർ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോ ലെറ്റ് മീ കൺക്ലൂഡ് ഹിയർ വൺ ദിസ് തിങ് വേൾഡോ വിൽ ആൾവേ കൺക്ലൂഷൻ വിൽ ബി റിമെമ്പേർഡ് ഫോർ ഹി സെമിനൽ സെമിനൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എന്റെ അർത്ഥം പ്രാഥമികമായ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഹി റിമൈൻഡ് എ കീ ഫിഗർ ഇൻ ദ പൊളിറ്റിക് വേർസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പൊളിറ്റിക്സും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും തമ്മിലുള്ള ഒരു കീ ഫിഗർ ആയിരുന്നു ഡിബേറ്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് മിനോ ബുക്ക് കോൺഫറൻസ് ബുക്ക് ബി ആർ ഒ കെ ഒരു കെ ഡബ്ല്യു കൂടുതൽ ഒ കൂടുതലാണ് കോൺഫറൻസ് വേർ യങ് പ്രോഗ്രസീവ് സ്കോളേഴ്സ് Emphasize on transform in public administration into new. Hey, Pandatha public administration, Ipratha administration, we have a lot of issues. We have a lot of issues. Because we have a lot of issues. 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 So, this unit explained Dwight Waldo's views on public administration and his understanding of politics administration dichotomy. Dichotomy is the two. That's the two. That's the two. Okay? now very 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 important topic you can ask a lot of questions from this peter drucker adyam valara prasiddhanaya adyathinte charitram parayam budu vaikkum ningal petta manasilo a biographic sketch adyam porter here sorry peter p e t e r sorry p e t e r drucker peter drucker നെക്സ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മോഡേൺ മാനേജ്മെന്റ് അദ്ദേഹത്തിന് പീറ്റർ ഡക്കറുടെ ആണ് മറ്റേ കഴിഞ്ഞു മേജർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പീറ്റർ ഡക്കർ ഡ്രക്കേഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് തിയറി അപ്രൈസൽ ഓഫ് ഡ്രക്കേഴ്സ് ലൈൻ ഓഫ് തോട്ട് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അടുത്ത് നോ
on the subject of management theory and practice ne pichitta anavadi anavadi bookalo edi anavadi bookalo ediya oralana so his writings have predicted many of the major developments of the late 20th century including privatization ipolatha ipolalle nammal privatization centerle anna alle parakunu privatization and decentralization power delegate here so the concepts evolved by him are widely and universally logagamanam the applicable ana across administrative and you know vello odathum idu ai management ne pettittu valare adhigam prasiddhi aagana ella organizationum idu nadappilagidana public like aagotte private like aagotte now here many of the major developments of the late 20th century including parnu peter drucker this unit will explain basic principles of peter drucker related to modern management it will also examine their relevance adhyathinte engane public administration kodilla relevance ne pettittana ini parayunnathu see private privatization parannana sogarya valkaranam decentralization parna vigindri kendri karana vigindri v okay adayade power oralde eduthalla adu sub delegate cheyida adana the ini yes sadhikya biographical sketch of peter drucker peter drucker is called the father of modern management he is contribution as a writer teacher management consultant business visionary or exemplary peter peter drucker was born in austria in 1990 drucker received a phd in international law le phd edalana frankfurt university in 1932 le drucker also became professor philosophy and political at bennington college and received the presidential citation at nyu the school's highest honor he published the classic the effective executive in 1966 drucker was awarded the presidential presidential medal nammada president of america bush inde medal freedom the nation's highest medal of freedom the nation america united states of america highest civilian honor and called the world's foremost atravam pradhana petta okay and uh, you know uh, pioneer of management theory by president bush in 2004 drucker graduated to school of management became the peter f drucker and mascotto ito graduated school of management angana ayalde perile or vera institution nilavil vanno ini concept of modern management endana concept of peter drucker turned management you know theory into a you know serious discipline he uh, revolutionized modern business and practices and influencing far reaching development in the areas of uh, you know decentralization privatization empowerment etc etc any அடுத்தது நாலேஜ் ஒர்க்கர் நாலேஜ் ஒர்க்கர் எந்தான நாலேஜ் சதிக்கன நாலேஜ் ஒர்க்கர் பீட்டர் ட்ரக்கர் வாஸ் அமங் தி ஃபர்ஸ்ட் டு அட்ரஸ் எமர்ஜன்ஸ் ஆஃப் தி இன்ஃபர்மேஷன் சொசைட்டி இன்ஃபர்மேஷன் சொசைட்டி ஓகே அண்ட் இன் 1959 கோயண்ட் தி நவ் டிஃபைனிங் டம் நாலேஜ் ஒர்க்கர் 1959 ல அதிகமான இந்த கான்செப்ட் நாலேஜ் ஒர்க்கர் என இது கான்செப்ட் இவால்வ் ஈதது Peter Drucker was of the belief that management has become the constitutive organization and a function of the society it is no uh, you know uh, no longer business management but governing organization governing organ of all institutions ava bharikunnathu edu vidathil aayirikana modern society ava peter drucker believed in business as a human driven enterprise the human driven enterprise manushyarana appo manushyarode kaigaryangale kaigaryam cheyyu chedikanam ennu pinne throughout a life time of scholarship teaching and advising some of the most famous global companies one ini peter drucker 39 pustakam publish cheyittund adinu porame countless other articles and write ups undakkinde 
the term knowledge worker has become central to our under uh, you know understanding of business culture adam idhyathinte idana okay now adutha decentralization privatization and empowerment nokku decentralization parna ariyala power decentralize kiya adayathu federal ipo nammal center nu state ku kodukilla alum company nokku marketing oru function പർച്ചേസ് വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഫൈനാൻസ് വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ അവർക്ക് അധികാരങ്ങൾ വേറെ ഇതാ പിന്നെ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ പറഞ്ഞാൽ ചില കമ്പനികൾ പ്രൈവറ്റ് ഇതാ അതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് പല പല കമ്പനികളും പണ്ടത്തെ പെട്രോ കെമിക്കൽ എല്ലാം പ്രൈവറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രൈവറ്റായി റിലയൻസ് അതേമാതിരിയുള്ള പല എയർപോർട്ട് പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ആയിപ്പോൾ അങ്ങനെ അതും അത്യാവശ്യമായിട്ട് കാരണം എല്ലാം ഗവൺമെൻറ്റിന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പ്രൈവറ്റ് വേണം ആൻഡ് ആൻഡ് എ എൻ ഡി ആൻഡ് എംപവർമെൻറ്റ് ഇവർക്കൊക്കെ എംപവർ ചെയ്യും വേണമല്ലോ വളർന്നു വരാൻ അനുവദിക്കണം സോ എമർജൻസ് ഓഫ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ സൊസൈറ്റി നമ്മളെ ഇന്ന് സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സ് ആണ് ആവശ്യം നമുക്ക് പക്ഷെ സ്കിൽ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ട് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും ഇന്ത്യയിൽ ആകമാനം സ്കിൽ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസിലെ നമ്മുടെ ഓർമ്മിക്കണം ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂണി ഇത് നമ്മുടെ ഇത് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉള്ള മൂന്നാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ മനസ്സിലായില്ലേ അതേമാതിരി ഐ ടി മേഖലയിലൊക്കെ വളരെ മിടുക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ നമ്മളൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ സൊസൈറ്റിയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് പിന്നെ ബിസിനസ് ഹാസ് ഹ്യൂമൻ റിവന് ആൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെ മാനേജ്മെന്റ് വിഷൻ മാനേജ്മെന്റിന് വിഷൻ വേണം പിന്നെ മേജർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പീറ്റർ ഡ്രക്കർ മേജർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പീറ്റർ ഡ്രക്കർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല ബുക്സ് ഉണ്ട് ആ മുപ്പത്തൊമ്പത് ബുക്സ് ഉണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിലത് പറയാം കോൺട്രിബ്യൂ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബുക്സ് പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാല് മാനേജിംഗ് ഫോർ റിസർച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാല് ദെഫക്റ്റീവ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയേഴ് the age of our discontinuance ayathula 69 management task responsible and practices ayathula 74 management challenges for 21st century 1999 and daily adhyathane chela book gol aanu adu parnade ini management functions management function le see according to peter drucker management is the organization of its Uh, you know institution it has no function in itself management in and no existence in itself three basic functions of a manager or manager at a basic function and the kind of moon function which he must perform or a manager perform in the caring and the kind of the specific purpose and mission of the institution or institution the specific mission and then other executive you know render matching making വർക്ക് പ്രൊഡക്റ്റീവ് വർക്ക് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആണ് എന്ത് വർക്കർ അച്ചീവ്മെന്റ് ഓറിയന്റഡ് ആയിരിക്കണം ശമ്പള മാത്രം കൊടുത്തവർ അവരോട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കണം പിന്നെ മാനേജിംഗ് സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്ട്സ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്ട്സ് നോക്കണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്ട്സും കൂടി നോക്കണം അതിലിൻ്റെ എന്താണെന്ന് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും അതായത് ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടോ വിചാരിക്കുക അതിൻ്റെ നാല് പുറം മറ്റുള്ള ചില ആൻസിലറി യൂണിറ്റ്സ് ഒരു ട്രാക്ടർ കമ്പനിയാണ് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ പാർട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്തടുത്ത കമ്പനി കൊച്ചു 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 സ്മാർട്ട് സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിലും മീഡിയം മീഡിയം സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിലൊക്കെ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിലും വരും ഇനി റീസ്ട്രക്ചറിങ് ഗവൺമെൻറ് സോ റീസ്ട്രക്ചറിങ് ഗവൺമെൻറ് മൂന്ന് ബേസിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് ഏന എഫക്റ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ റീസ്ട്രക്ചറിങ് ഒന്ന് എൻ്റർപ്രൈസ് ഷുഡ് ബി ഓർഗനൈസ് ഫോർ പെർഫോമൻസ് പെർഫോമൻസിന് വേണ്ടി ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണം റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്യണം രണ്ട് ഈ ഷുഡ് കണ്ടേ ദ ലീസ്റ്റ് പോസിബിൾ നമ്പർ ഓഫ് മാനേജ് അധികം ഇത് പാടില്ല ലെവല് അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ ജൂനിയർ മാനേജർ അഡീഷണൽ മാനേജർ മാനേജർ സീനിയർ മാനേജർ അങ്ങനെ 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 സീനിയർ മാനേജർ വൺ സീനിയർ മാനേജർ ടു ജനറൽ മാനേജർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പ്രൊമോഷൻ ചാൻസ് ഒക്കെ വളരെ കമ്പിയാണ് അപ്പൊ അത് കുറച്ചൊക്കെ ഷോർട്ട് ആക്കുക അത്ര മാത്രം പിന്നെ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് മേക്ക് പോസിബിൾ ഇത് ട്രെയിനിങ് ട്രെയിനിങ് വളരെ അത്യാവശ്യം ആൻഡ് ടെസ്റ്റിങ് മാനേജർമാരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യണം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അവർ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം പിന്നെ ഹി ഐഡന്റിഫൈഡ് ത്രീ ബേസിക് ആസ്പെക്ട്സ് ഇൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒന്ന് ആക്ടിവിറ്റി അനാലൈസിസ് രണ്ട് ഡിസിഷൻ അനാലൈസിസ് മൂന്ന് റിലേഷൻ അനാലൈസിസ് ഇത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് ഇനി അടുത്തത് ഫെഡറലിസം സംയുക്തമായിട്ടുള്ള ഫെഡറലിസം ഈ ഫെഡറലിസം പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്
അതേ പ്രകാരം ഇന്ത്യ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ഇതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇനി വേറൊന്ന് സോ ബിയോണ്ട് ദ ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റി ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഫെഡറലിസം ഹാസ് സെർട്ടൻ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഓവർ ദ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഓർഗനൈസിങ് ദർ ആർ യുനോ ഇറ്റ് സെറ്റ് അപ് ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് ഫ്രീ ടു ഡെവോട്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ് ടു പ്രോപ്പർ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്ന് ഇറ്റ് ഡിഫൈൻ ദി ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പീപ്പിൾ ഓക്കെ നോ ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ് യാഡ്സ്റ്റിക് ടു മെഷർ എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ സക്സസ് അത് മെഷർ ചെയ്യുക എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഇതൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യണ്ടേ എന്താ ജോലി ചെയ്യുന്നൊക്കെ സോ ഇറ്റ് ഹെൽപ് ടു റിസോൾവ് ദി പ്രോബ്ലം ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ത്രൂ ഗിവിങ് ദ മാനേജേഴ്സ് വേരിയസ് യുനോ യെസ് വളരെയധികം എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയുള്ള ടോപ്പ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് അതേമാതിരി പിന്നെ ഫണ്ടിങ് മാനേജർമാരെ നോക്കണമല്ലോ ഫണ്ടിങ് ഒക്കെ എവിടുന്നാണെന്നൊക്കെ വയൽ ഇൻ എൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവിടുത്തെ അതും കൂടി നോക്കണം ഇനി മാനേജ്മെന്റ് ബൈ ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് എം ബി ഒ പി ടി ഡ്രക്കിന്റെ വളരെ വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാനേജ്മെന്റ് ബൈ ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് മാനേജ്മെന്റ് ബൈ ഓബ്ജക്റ്റീവ് എം ബി ഒ എം ബി ഒ മാനേജ്മെന്റ് ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് റിഗാർഡഡ് എസ് വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പി ടി ഡ്രക്കർ ടു ദ ഡിസിപ്ലിൻ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഓക്കെ എം ബി ഒ പ്രോഗ്രാംസ് നാല് എലിമെന്റ് ആണ് ഒന്ന് ഗോ അതായത് ഓരോരുത്തർക്ക് ടാസ്ക് കൊടുക്കണം ഗോൾ സ്പെസിഫിറ്റി ഒരാൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ എല്ലാവരെയും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക ടൈമിൽ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക അവരുടെ പെർഫോമൻസിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് നല്ലതാണ് നല്ലത് ചീത്തയാണ് ചീത്ത അതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് അങ്ങനെ നാല് എലിമെന്റ് പിന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓബ്ജക്റ്റീവ് മസ്റ്റ് മീറ്റ് ഫോർ ക്രൈറ്റീരിയ ഒന്ന് ദേ മസ്റ്റ് ബി ഹൈറാർക്കലി പുട്ട് ഫ്രം മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ ടു ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പിന്നെ ക്വാണ്ടിഫിക്കേഷൻ ഓബ്ജക്ട് ഓബ്ജക്റ്റീവ്സിന്റെ ക്വാണ്ടിഫിക്കേഷൻ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ പിന്നീട് എന്താണ് പിന്നീട് എന്താ പിന്നീട് എന്താ അവസാനം എന്താ പിന്നെ സ്പെസിഫിക് ഗോൾസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കൺസിസ്റ്റന്റ് ഗോൾ ഗോൾസ് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം അതായത് അച്ചീവബിൾ ആയിരിക്കണം പിന്നെ യെസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ചേഞ്ചസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ചേഞ്ചസ് ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റാപ്പിഡ് ചേഞ്ചസ് ആർ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ് ഹ്യൂമൺ ബീയിങ് ഷുഡ് ഡെവലപ്പ് വളരെയധികം ഡെവലപ്മെന്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഫിലോസഫി എല്ലാ ചേഞ്ചസ് മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് മനുഷ്യനുണ്ടാവണം സോ ബെറ്റർ ദിസ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ബൈ ഡെവലപ്പിംഗ് ഡൈനാമിക് ഏത് ചാലഞ്ച് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ ബി ഇനി റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് ചാലഞ്ചസിന് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് പാടില്ല പീറ്റർ ഡ്രക്കർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഹാവ് മേഡ് ട്രമൻഡസ് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ദ മാനേജ്മെന്റ് പ്രാക്ടീസസ് അപ്പൊ പീറ്റർ ഡ്രക്കറുടെ വളരെ വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് പിന്നെ മാനേജ്മെന്റ് തിങ്കിങ്ങില് ഇനി റീ തിങ്കിങ് ആൻഡ് അബാൻഡ്മെന്റ് പറഞ്ഞ ഉപേക്ഷിക്കല് എന്താണത് പീറ്റർ ഡ്രക്കർ പീറ്റർ ഡ്രക്കർ റിജക്ട് ദി കമ്പനി ഡൗൺ സൈസിങ് ഓർഗനൈസേഷൻ അനാവശ്യമായ ആളുകളെ പിരിച്ചുവിടുക ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം ആളുകളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ തിങ്ക് ബിഫോർ യു റിക്രൂട്ട് എനിബഡി ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു റിക്രൂട്ട് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു സാക്ക് സംബഡി ലീഗൽ പ്രോബ്ലംസ് ആർത് അപ്പൊ ഡൗൺ സൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചെയ്യണം കാരണം അവരുടെ ജീവിതമാണ് ആളുകളുടെ അവർക്ക് ഫ്യൂച്ചർ എന്താണ് നിങ്ങൾ ആളെ പിരിച്ചുവിട്ട അവർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അവർക്ക് ഫാമിലി ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഈ ഇതങ്ങനെ പിരിച്ചു വിടുന്നതിന് ഡൗൺ സൈസ് ഇങ്ങനെ ഡൗൺ സൈസ് പറഞ്ഞാൽ കൽട്ടൺ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കമ്പനി ഓടിക്കുന്നില്ലേ അതിന് അവർ അനുകൂലമായിരുന്നില്ല അയാളെ സോ ദർ ഇസ് എ നീഡ് ടു റീ തിങ്ക് ഓൺ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ സെറ്റ് അപ്പ് ബേസ് ഓൺ ദ ആക്ടിവിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് യുനോ ഈസ് ഡൂയിങ് തിങ്സ് റൈറ്റ് അപ്പൊ മാനേജ്മെന്റ് റൈറ്റ് തിങ്ക് ചെയ്യുക ലീഡർഷിപ്പ് വേണം റൈറ്റ് അതേമാതിരി അൺലൈക്ക് മെനി ഏർലി മാനേജ്മെന്റ് തിയറി Peter Drucker thought that subordinating subordinating shall have the opportunity to take risk chela samayath risk edukkandi varum company valaranam nanicha risk edukkandi varum ennaleyana aa company ki valaram risk taking ability should also be there adana rethinking and abandonment appo peter drucker's management theory decentralization parnu kaynu knowledge of work parnu kaynu management objectives parnu kaynu pinne Smart, specific, measurable, achievable, relevant. എപ്പോഴും അതെ നമ്മളെ സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കണം അത് മെഷർ ചെയ
വേറൊരു കാര്യം ഡെലിഗേറ്റ് ഈക്വൽ പവർ എക്രോത്ത് ബോർഡ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എൻകറേജ് കൊളാബറേഷൻ അതായത് ടുഗദർ ഇഫ് യു വർക്ക് അർജ് ടു വർക്ക് ടുഗദർ ആൻഡ് യുനോ നിങ്ങളെ അപ്പൊ എന്താണെന്ന് അറിയോ ഒരു ടീം സ്പിരിറ്റ് വേണം മാൻ പവർ മാനേജർ ഷുഡ് സെർവ് അത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഒരു കോച്ചായിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ ഒന്ന് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ ആയിരിക്കണം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എൻകറേജ് കൊളാബറേഷൻ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻക്രീസ് എഫിഷ്യൻസി അതായത് പ്രിയോറിറ്റൈസ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അത് അപ്പൊ എഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യണം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് മസ്റ്റ് പിന്നെ ഷുഡ് പിന്നെ കുറച്ച് നീട്ട അതായത് ആദ്യം ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ട ആദ്യം അങ്ങനെ എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേണം ബൂസ്റ്റ് ഇനോവേഷൻ അതായത് വർക്ക് ഷുഡ് ബി യുനോ ഓക്കെ യെസ് കൺസിഡേർഡ് യുനോ ആൻഡ് വില്ലിങ് ടു ടേക്ക് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് യുനോ ഇനോവേറ്റീവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അവര് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വേണം അതേമാതിരി അവരുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയെ നമ്മൾ കൊല്ലരുത് അല്ലെങ്കിൽ പനിഷ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവരുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇതാണ് പിന്നെ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ്റെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ വർക്ക് പ്ലേസിൽ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഓരോരുത്തർക്കും അസ് വർക്ക് അസൈൻ ചെയ്യണം അതേമാതിരി വർക്കേഴ്സിനെ സൂപ്പർവൈസറിനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ആ സബോർഡ് സബോർഡിനേറ്റർ ഓഫീസർ റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം കോമൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മസ്റ്റ് മീറ്റ് നാല് ക്രൈറ്റീരിയ ഒന്ന് ദേ ദേ മസ്റ്റ് ബി ഹൈറാർക്കി ഫ്രം മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഗോളും ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ നൗ അപ്രൈസൽ ഓ പീറ്റർ ഡ്രക്കർ അപ്രൈസൽ ഓ പീറ്റർ ഡ്രക്കർ ലൈൻ ഓഫ് തോട്ട് ഇവിടെ പറയുന്ന ഡ്രക്കർ തോട്ട് ഈസ് ഫാർ മോർ വാല്യുബിൾ ഫോർ ഇറ്റ്സ് മാനർ ദാൻ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ യുനോ മാറ്റർ മോർ സോ ബിക്കാസ് ഇറ്റ് ഹാസ് യുനോ ഇൻറ്റിഗ്രിറ്റി you know integration quality underlying premises okay then drucker thinking uh, rest on an equally broad familiarity of technology drucker adhe mari adhiyam you know rights profession of mo- modern management and he invariably conceives of it as a uh, you know description and that teacher its practitioner you know to identify the uh, constellation in the nakshatra samuham constellation okay then and significance otherwise you know to chavot idu cheedu nammal proper aayittu control cheedilla chavotik valare moshamaya andarishamaya irikkum kamriyalle flow of information information should flow from the top to bottom bottom to top adana adhiyam parayunnathu so conclusion അപ്പൊ പീറ്റർ ഡക്കർ മഹാനായ ഒരു മനുഷ്യൻ മാനേജ്മെന്റ് എക്സ്പെർട്ട് അനവധി ബുക്കുകൾ എഴുതിയത് ആസ്ട്രേലിയ ജനിച്ച് അമേരിക്കയിൽ മരിച്ച് പ്രൊഫസറും വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസറും പല പല കോളേജിലെ അങ്ങനെ യുനോ നയൻറ്റി സിക്സ് ഏജ് ഓൺ ബർത്ത് ഡേ ആയുള്ള ബർത്ത് ഡേ ദിവസം അദ്ദേഹം ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റാറാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് സോ പീറ്റർ ഡ്രക്കർ ഈ കാൾ ദ ഫാദർ ഓഫ് ദ മോഡേൺ മാനേജ്മെന്റ് ഹിസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വളരെ 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 മോഡേൺ മാനേജ്മെന്റ് ഫാദർ എന്നാണ് പറയുന്നത് പിതാവ് ആൻഡ് പബ്ലിക് മിനിസ്റ്റർ മെയിൻ അൺപേരലൽഡ് സമാനമില്ലാതെ ടിൽ ഡേറ്റ് ദിസ് യൂണിറ്റ് ഡിസ്കസ് പീറ്റർ ഡക്കർ മാജർ കൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് എക്സാം ഇൻ ദർ കോണ്ടംപറി റിലവൻ മാനേജ്മെന്റ് ബൈ ഓബ്ജക്റ്റീവ് എം ബി ഓൺ പീറ്റർ ഡ്രക്കർ പറഞ്ഞ മാനേജ്മെന്റ് ബൈ ഓബ്ജക്ട് ടാസ്ക് ഓറിയന്റ് ടാസ്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പെർഫോം ചെയ്തനുസരിച്ച് ഇൻസെന്റീവ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ എന്താ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടും പിന്നെ സ്മാർട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ റീസ്ട്രക്ചറിങ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഡെലിഗേഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു റിലവൻ ഫോർ മാനേജ്മെന്റ് ഈവെന്റ് ടുഡേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഓർക്കണം നോ യൂണിറ്റ് നമ്പർ സെവൻറ്റീം ഈ പറയൂ ഏക്കൽ ഡ്രോ ശരിയായുള്ള പേര് അപ്പൊ ഡ്രോ ലൈഫ് കാരിയർ സൂപ്പർ ഡിസിപ്ലിൻ സൂപ്പർ ഡിസിപ്ലിൻ എന്താണ് സൂപ്പർ സുപീരിയർ സൂപ്പർ ഓക്കെ ഡിസിപ്ലിൻ ഓ പോളിസി ഇൻഫ്ലുവൻസസ് പിന്നെ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ച് വിവിധ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ച് നോളജ് സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് പോളിസി സയൻസസ് ന്യൂ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പോളിസി സയൻസസ് സാമൂഹ്യ നയശാസ്ത്രം ഓക്കെ ഓപ്റ്റിമം യുനോ ഏതവസ്ഥയിലും ഓക്കെ എല്ലാ മാക്സിമം ഓക്കെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് പോളിസി സയൻസ് പോളിസി മേക്കിംഗ് ഡെവലപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഡെവലപ്ഡ
ഓപ്റ്റിവ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് പോളിസി സയൻസ് പോളിസി മേക്കിംഗ് ഡെവലപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രി അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ റിസോഴ്സ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഇൻ ഓപ്റ്റിമൽ പോളിസി മേക്കിംഗ് ദെൻ എലിമെൻസ് ഓഫ് പോളിസി സയൻസ് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഏക്കൽഫ് ഡ്രോർ ഇസ് എ പൈനീർ ഓഫ് പബ്ലിക് പോളിസി സ്റ്റഡീസ് സോ ഓക്കെ നോ ഹി ഹാസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു അക്കാഡമിക് വിത്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ ബുക്സ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ പന്ത്രണ്ട് ലാംഗ്വേജില് പതിനഞ്ച് ബുക്ക് ആദ്യം പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോ യെസ് റിട്ടേൺ ഇമൻസ്ലി സമാന്തരം അത് അപാരമായ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് പോളിസി സയൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിരുന്നത് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കപ്പാസിറ്റീസ് ടു ഗവേൺ ലീഡർഷിപ്പ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് പിന്നെ ഹിസ് ബുക്ക് പബ്ലിക് പോളിസി എക്സാമിൻഡ് ഓക്കെ ഈസ് റെക്കഗ്നൈ ഏസ് എ ഫണ്ടമെന്റൽ ട്രീറ്റൈസ് പറഞ്ഞ പ്രബന്ധം ഓൺ പോളിസി മേറ്റ് ദോർ ഹാസ് യൂസ്ഡ് ഇന്റിഗ്രേറ്റഡ് ആൻഡ് മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിൻ അപ്രോച്ച് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് പോളിസി സയൻസ് ഹീസ് റൈറ്റിംഗ് ഹാവ് ലെഫ്റ്റ് എ ഡീപ് ഇംപ്രിൻഡ് ഓവർ ദ യുനോ ലേറ്റസ്റ്റ് പാരഡിഗം ഓഫ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഈ ദേഹത്തിന്റെ അതെ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ പറ്റി ലേറ്റസ്റ്റ് അതാണ് ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ദ്രോർ വാസ് ബോൺ ഇൻ വിയന്ന ആസ്ട്രിയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ടില് ആൻഡ് മൈഗ്രേറ്റഡ് യു നോ ടു ഇസ്രായേൽ ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഡ്രോർ വാസ് പ്രൊഫസർ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ആൻഡ് ബോൾഡ് ഫൺ ചെയർ പ്രൊഫസർ ഓഫ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എമിറ്റസ് ഡ്രോർ ഈസ് എ റെസിപ്യൻറ്റ് ഓഫ് സെവറൽ അവാർഡ്സ് മനസ്സിലായില്ലേ എന്താ എമിറിറ്റസ് പറഞ്ഞ എവിടെ എമിറിറ്റസ് അതായത് ഔദ്യോഗിക വിരമത്തിന് ശേഷം വിരമത്തിന് ശേഷം പൂർവ്വ പദവിയിൽ ഇത് വേറെ ജോലി കിട്ടുന്നതാണ് പൂർവ്വ പദവിയില്ല പണ്ടത്തെ അതേ പദവി പ്രൊഫസർഷിപ്പ് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതാ എമിറിറ്റസ് ചെയർമാൻ രാജി വെച്ചാൽ പിന്നെയും ചെയർമാൻ ആവുന്നില്ലേ ഇപ്പൊ ടാട്ടയൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ സോ ദ്രോർ ഹാസ് വർക്ക് ഇൻ സീനിയർ പൊസിഷൻ ഇൻ ഇസ്രായേൽ ഗവൺമെന്റ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് പോസ്റ്റ് സച്ച് സീനിയർ പോളിസി പ്ലാനിംഗ് അഡ്വൈസർ ഇൻ ദ ഓഫീസ് ഓഫ് ദ ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫീസ് ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്ററുടെയും പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ ഓഫീസിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്ത ആളാണ് ചെയർമാൻ ആൻഡ് മെമ്പർ ഓഫ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഡീലിംഗ് വിത്ത് വേരിയസ് പോളിസി ഇഷ്യൂസ് ഇനി ഇത് ഇതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ സൂപ്പറ ഡിസിപ്ലിൻ അതായത് സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള അച്ചടക്കം ഓഫ് പോളിസി സയൻസ് എ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിൻ അപ്രോച്ച് ദ്രോർ ഹാസ് യൂസ് എ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ച് ഇൻ എ തിങ്കിങ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് പ്രോസസ് അദ്ദേഹം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ പറ്റിയിട്ട് ഇന്റർലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് എൻവയോൺമെന്റ് എൻവയോൺമെന്റിനെ പറ്റി ഇന്റർലിങ്ക് നല്ല എൻവയോൺമെന്റ് വേണം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓക്കെ വിച്ച് ഹാസ് വാരിയേഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ സോഷ്യൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ എൻവയോൺമെന്റും പാകിസ്ഥാനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും യുക്രൈനിലും റഷ്യയുടെ ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കൂ ഇസ്രായേലിന്റെ ഒക്കെ നോക്കി നോക്കൂ പാലസ്തീൻ്റെ ഒക്കെ നോക്കൂ നല്ല എൻവയോൺമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല ഓക്കെ സോ ഇതൊക്കെയാണ് സോ നോ ഹിയർ വൺ മോർ നോ ഹിയർ ഫ്രം മാനേജ്മെന്റ് സയൻസ് ടു പോളിസി സയൻസ് ഫ്രം സിസ്റ്റംസ് അനാലിസ് ടു പോളിസി അനാലൈസിസ് അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് ഫ്രം സിസ്റ്റം അനാലിസ് ടു പോളിസി അനാലിസ് സിസ്റ്റം അനാലൈസിസ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ചേസിംഗ് ദ റൈറ്റ് ഇൻപുട്സ് ബൈ കമ്പയറിംഗ് ദ എക്സ്പെക്ടഡ് ഔട്ട്പുട്സ് മോർ ഓവർ ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് വി നീദർ ഹാവ് ഗുഡ് ആൻഡ് സഫിഷ്യൻറ്റ് റിസോഴ്സസ് ലൈക്ക് ഡാറ്റ ചിലയിടത്ത് ഡാറ്റ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ടൂൾസ് ടു അനലൈസ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ടൂൾസ് ഉണ്ടാവില്ല നോ ഡു വി ഹാവ് അപ്രീഷിയേറ്റ് അവർ റിസോഴ്സ് റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഇന്നോവേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല റീസ്ട്രക്ചറിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഹാവ് റൈറ്റ് സിസ്റ്റം അനാലൈസിസ് വിത്ത് സഫിഷ്യൻറ്റ് ഡാറ്റ ആൻഡ് റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ദീസ് മസ്റ്റ് ബി ഡൺ ഓൺ എ റെഗുലർ ബേസിസ് സോ ദാറ്റ് we can have proper consideration of policy issues on quantitatives as well as qualitative fronts idana idhantinte idu parayunnathu okay now here so no doubt that this management idu uh, already yan parnadana adutha knowledge system evade knowledge system and the policy science
സർവേയിങ് പ്രോസസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പിംഗ് റിസോഴ്സ് ഡിസൈനിങ് എവാലുവേറ്റിംഗ് ആൻഡ് റീഡിസി മേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം അലോക്കേറ്റിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് വാല്യൂ ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് ഡിറ്റോമിനിങ് പോളിസി മേക്കിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ഇതാണ് മെറ്റ കൺട്രോള് ഇതെല്ലാം പുസ്തകത്തിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ന്യൂ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പോളിസി സയൻസ് ന്യൂ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പോളിസി സയൻസ് അതെന്താണ് അത് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ പറയാം എന്താണെന്ന് ഓക്കെ ഹിയർ ടു സ്ട്രെങ്ത് ദി ലിറ്റിൽ എഫേഴ്സ് ഇൻ ദ പോളിസി മേക്കിംഗ് സോ ഫാർ ഡ്രോർ ഹാസ് സജസ്റ്റഡ് സം ന്യൂ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പോളിസി മേക്കിംഗ് പോളിസി സയൻസസ് പോളിസി സയൻസ് ഷുഡ് പ്രൈമറിലി റിലേറ്റഡ് ടു മൈക്രോ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഓക്കെ പോളിസി സയൻസ് ഷുഡ് ഹാവ് a multidisciplinary approach vivida dile keto policy science should do away with the gap between pure and applied research okay now drawer has argued that since policy science uh, deals with the social issues it cannot be uh, a value free service pin adutha the policy science should not only focus on the historic development but also try to produce product uh, you know the future as well policy science uses not only national knowledge but also extra relational process and uh, irrational processes also rational and irrational process also now here then normative and optimal model of policy making normative opt the normative okay optimal model of public policy adu endana nokka normative optimal model of policy draws normative optimal adu endana nu cheyyo one need for rationality introduction of management techniques pudhi pudhiya technique we our rationality increase here decision making lower level lum decision edukkan vendi edukkana adhigarangal kodukka ഓക്കെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോളിസി സർവീസ് അപ്രോച്ച് ടു ഡീൽസ് വിത്ത് കോംപ്ലക്സ് പ്രോബ്ലം പല പല എങ്ങനെയാണ് കോംപ്ലക്സ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുക റിക്വയറിംഗ് ഡിസിഷൻ അറ്റ് ഹയർ ലെവൽ നീഡ് ടു ടേക്ക് അക്കൗണ്ട് വാല്യൂസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറേഷണൽ എലിമെന്റ്സ് ഇൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഇൻ ഷോർട്ട് ദ മോഡൽ ഹാസ് ദ ഫോളോയിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓക്കെ ദി ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് റേഷണൽ എക്സ്ട്രാ റേഷണൽ എലിമെന്റ്സ് okay then concerned with the meta policy making contain submit uh, contain inbuilt feedback ini adutha the yes uh, meta control already i am saying then critic of drawer model adutha the last critic of drawer model adu endana draw critic of drawer model draw a uh, drawer has been of the view that improving public policy making process is necessary for human progress but he has given limited attention to public in his model drawer is also a critic of the specialist versus generalist adhen critic ayirunnu issue he has found it a meaningless meaningless controversy plagging public administration we need to develop new types of public administration nammale pudhiya vidathilla public administration nammale idu cheyanam adhe mari sahajaryathil anusariche adhe mari company ki aniyojyamaya rajyathil aniyojyamaya public administration nammal venam to achieve a synergistic adhe mari energetic mix between varieties different ക്വാളിഫൈഡ് പേഴ്സൺസ് ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് ടെക്നീഷ്യനും വേണം എഞ്ചിനീയറും വേണം സയന്റിസ്റ്റും വേണം ക്ലിറിക്കൽ പോസ്റ്റും വേണം എല്ലാ ജോലിയും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് 
ആരും ചെറുതല്ല ആരും വലുതല്ല എല്ലാ രാജ്യം നാഷണൽ ബ്രീഡിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇവരുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ടീച്ചർ നോക്കിയൊക്കെ അവര് നമ്മുടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് സിന്ധൊക്കെ സംഭാവന ചെയ്യുന്ന നോക്കൂ അപ്പോ അതൊക്കെ വളരെയധികം നമ്മളെ ഇത് ചെയ്യണം ഓക്കെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കണം സോ എ ബേർഡ് ഐ വ്യൂ ഓഫ് പോളിസി എസ് എ ടോപ്പ് ഡൗൺ പ്രോസസ് ആൻഡ് ഹാസ് നോ റെക്കഗ്നേഷൻ ഓഫ് പബ്ലിക് എൻഗേജ്മെന്റ് ദ പോളിസി മേക്കിംഗ് പ്രോസസ് അതാണ് ക്രിറ്റിക് ഡ്രോ മോഡൽ ഇനി അടുത്തത് ഹിയർ വാട്ട് ഐ എം ടെല്ലിങ് എ ഡ്രോർ ഇൻ ഇസ് ബുക്ക് യുനോ പബ്ലിക് പോളിസി പബ്ലിക് പോളിസി റീ എക്സാമിൻ ജസ്റ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് പബ്ലിക് പോളിസി റീ എക്സാമിൻ ഈസ് ഒബ്സേർവ്ഡ് എ സഡൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദ പബ്ലിക് പോളിസി മേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ നീതർ ആം ഐ അഡ്വക്കേറ്റിംഗ് ഫോർ വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഭൂസം പുസ്തകത്തിലുള്ളതാണത് ഡ്രോർ ഇൻ ഇസ് ബുക്ക് പബ്ലിക് പോളിസി റീ എക്സാമിൻ he is observed a sudden transformation of the public policy making system is not possible neither am i advocate one improving public policy making is and needs to be continuous endeavor and you know endeavor varna shramam requiring sustained vela nilarthuka effort effort in excess of a long period drawer has advocated vadikya for adoption of best policy by a judicious evolution of goals values alternatives badalgal okay we are judicious varna vivegamulla okay alternatives cost benefit cost and benefit paisa selvakunu adinte benefit endanu kodi nammal nokanam benefit based on maximize use of available നമ്മൾ പിന്നെ എല്ലാ കാഴ്ച ചെലവാക്കുന്നതിനും ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ആയുധങ്ങൾ വാങ്ങുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മിലിറ്ററിക്ക് അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ചില സമയത്ത് അതായത് അതിന്റെ ഇത് പ്രോഫിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ നോക്കാമല്ലോ അത് നമ്മള് യുദ്ധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒക്കെ കാര്യങ്ങളല്ല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അത് സാഹചര്യങ്ങൾ നോക്കണം സോ പക്ഷേ ഇതെല്ലാം വാങ്ങിയാൽ പറ്റൂ രാജ്യ സുരക്ഷിതല്ലേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നോക്കണം സോ അഡോപ്ഷൻ ദ ബെസ്റ്റ് പോളിസി ഓഫ് ജുഡീഷ്യസ് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഗോൾഡ് വാല്യൂസ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് based on maximum maximum use of available information and scientific technology scientific technology appo scientific technology petittana ipo ibada parayunda ini appo ee chapter idu nammada idu kaliyam poovana pinne ibade rationality petittu paranju ibada oru point endanu nokkande ennu vachal eppozhum nammal sradhikkanda നമ്മള് സോഷ്യൽ സയൻസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു നോളജ് റിലേറ്റഡ് എൻവയോൺമെന്റിനെ പറ്റി നമുക്ക് നോളജ് വേണം പിന്നെ നോളജ് റിലേറ്റഡ് കൺട്രോൾ സൊസൈറ്റിയെ പറ്റിയിട്ട് വേണം മൈക്രോ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ച് ടാസിറ്റ് നോളജ് ഇത് നിങ്ങളുടെ സമ്മറിയാണ് വാല്യൂ ലേഡ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ സയൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് അറിയണം ലെജിസ്ലേറ്റർ ഹാസ് എ മേജർ റോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ Use of simulation, okay. Simulation, initiative and creativity, analysis, reliance on rationality. That's why we have to do it. Now, the drawer has advocated for adoption. Now, let me conclude. So far, we have completed you know, several you know, units. This is the 17th unit. Okay, 17th unit. Now, we have to do it. Administration. Public administration. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഗ്രാജുവേഷൻ്റെ ആണ് ആകെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റിലെ മാസ്റ്റർ ഓഫ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ കുറേ ഉണ്ട് പതിനൊന്ന് എം ബി എ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് അങ്ങനെ ഇരു പതിനാറ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വരെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഷുഡ് വെൻ യു ആർ ദിസ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വേൾഡ് സിനോറിയോ ആൻഡ് ഹൗ ടു ഡു ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഓരോരുത്തരുടെ പവർ ജുഡീഷ്യറി അതേമാതിരി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലെജിസ്ലേറ്റർ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ തിയറിറ്റിക്കൽ നോളജ് മാത്രം പോരാ പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് സോ ആൾവേസ് യു ടു ഡു യു ഗോൺ റീഡിങ് ന്യൂസ് പേപ്പർ റീഡ് എഡിറ്റോറിയൽ നോട്ട്സ് ആൻഡ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം 
ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മാർക്ക് ചെയ്യുക വായിക്കുക അതേമാതിരി റീഡിംഗ് ഹാബിറ്റ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാൽ റിലവൻ്റ് നോളേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല എങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടും റിലവൻ്റ് നോളേജ് നമുക്ക് ഇല്ല എങ്കിൽ ഓക്കെ സോ പ്ലീസ് യുനോ വിത്ത് ദിസ് എൻഡ് ഐ ജസ്റ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ദി പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇസ് എ ഗുഡ് സബ്ജെക്ട് ആൻഡ് ഐ വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഓക്കെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഓക്കെ നമസ്തേ